హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు బిఆర్కే నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ సెమిస్టర్ వన్ థర్డ్ లెసన్ అడిషన్ సంకలనం ఈ లెసన్ అందరి వర్క్ షీట్ ఎయిట్ నుంచి నేర్చుకోబోతున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సబ్ టాపిక్ మూడంకెల సంకలనం అని ఇచ్చారు క్రింది కూడికలు చేయండి అని చెప్పారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం వీటిని కూడదాం సో ఇది మనకి ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు అని రాసుకుంటే ఒకటి స్థానాన్ని మనం కూడినట్లయితే నాలుగు ఎనిమిది పన్నెండు పన్నెండుకి ఐదు కూడితే పదిహేడు సో మనకు పదిహేడు వచ్చింది కదమ్మా సో ఇవి ఒకటి స్థానం కూడాం కాబట్టి ఇది ఒకటిలో అవుతుంది ఇది పదిలో అవుతుంది సో ఒకటి స్థానాన్ని ఎంత రాసుకోవాలి ఏడు రాసుకోవాలి ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఏడు రాసుకుందాం ఒకటి స్థానం నేరుగా ఏడు రాసుకుందాం ఈ ఒకటిని మనం పదుల స్థానంలో రాసుకుందాం సో పదుల స్థానం నేరుగా మనం ఒకటి రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎనిమిది కారు కొడితే పద్నాలుగు 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 ఎనిమిది కొడితే ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు కాబట్టి ఇరవై మూడు సో మనం పదో స్థానం కూడాం కదా మనకి ఇరవై మూడు వచ్చింది సో మనకి ఇది పదులవుతుంది ఇది వందలవుతుంది పదుల స్థానం ఎంత రాసుకోవాలి మూడు రాసుకోవాలి సో మనం పదుల స్థానంలో మూడు రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం తొమ్మిది తొమ్మిది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది రెండు ఇరవై సో మనం వందల స్థానం కథ కూడాము ఇరవై వచ్చింది కాబట్టి ఇది వందలవుతుంది ఇది వేలవుతుంది సో వందల స్థానంలో సున్నా రాసుకుంటాం వేల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం సో వేల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం ఓకేనా ఆరుకు రెండు యాడ్ చేస్తే ఎనిమిది సో ఎనిమిది ఒక ఒక నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఎయిటీన్ నేరుగా మనం రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది మనకి ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు ఓకే ఆరుకి ఏడు యాడ్ చేస్తే పదమూడు పదమూడుకి తొమ్మిది యాడ్ చేస్తే ఇరవై రెండు ఓకేనా ఇరవై రెండు ఒకటి స్థానం మనం కూడాం కదమ్మా సో ఇది ఒకటిలో అవుతుంది ఇది పదులు అవుతుంది ఒకటి స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం ఓకేనా ఒకటి స్థానం నేరుగా మనం రెండు రాసుకుందాం ఇది పదుల స్థానంలో రాసుకుంటాం ఈ రెండుని పదుల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం నాలుగు ఎనిమిది పన్నెండు పన్నెండు మూడు పదహైదు పదహైదు రెండు యాడ్ చేస్తే పదిహేడు సో పదిహేడు వచ్చింది కదమ్మా మనకి పదుల స్థానం కూడా కాబట్టి ఇది పదులు అవుతుంది ఇది వందలు పదుల స్థానంలో మనం ఏడు రాసుకుందాం పదుల స్థానం నేరుగా మనం ఇక్కడ ఏడు రాసుకుంటాం ఈ ఒకటిని వందల స్థానంలో రాసుకుంటాం ఓకేనా వందల స్థానంలో ఈ ఒకటిని రాసుకుంటాం ఐదుకి ఆరు యాడ్ చేస్తే పదకొండు పదకొండు ఒకటి పన్నెండు సో మనం వందల స్థానం కొడితే పన్నెండు వచ్చింది కదమ్మా కాబట్టి ఇది వందలు అవుతుంది ఇది వేలు అవుతుంది వందల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం వేల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఓకేనా మూడు ఒకటి నాలుగు సో నేరుగా నా వేల స్థానంలో నాలుగుని రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇవి ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు సో ఒకటి స్థానం మనం కూడినట్లయితే ఎనిమిది నాలుగు పన్నెండు పన్నెండు నాలుగు పదహారు సో మనకి పదహారు వచ్చింది ఒకటి స్థానం కొడితే పదహారు వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒకటి స్థానం అవుతుంది ఇది పదుల స్థానం ఒకటి స్థానంలో ఆరు రాసుకుంటాం పదుల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం పదుల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం మూడు ఆరు తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనిమిది పదిహేడు పదిహేడు ఒకటి పద్దెనిమిది సో పదుల స్థానం కొడితే మనకు పద్దెనిమిది వచ్చింది కదమ్మా ఇది పదులు అవుతుంది ఇది వందలు అవుతుంది సో పదుల స్థానంలో ఎనిమిది రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఆరు ఆరు పన్నెండు పన్నెండు తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఒకటి ఇరవై రెండు సో వందల స్థానం కొడితే మనకి ఇరవై రెండు వచ్చింది కదమ్మా ఇది వందలు అవుతుంది ఇది వేలు అవుతుంది సో వందల స్థానంలో మనం రెండు రాసుకుంటాం ఈ రెండుని వేల స్థానంలో రాసుకుంటాం ఓకే ఐదుకు రెండు యాడ్ చేస్తే ఏడు వస్తుంది సో ఏడుని ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు ఓకేనా నైన్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే థర్టీను థర్టీన్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీన్ సో సెవెంటీన్ వచ్చింది కదమ్మా సో ఒకటి స్థానం మనం కూడా కాబట్టి ఇది ఒకటిలో అవుతుంది ఇది పదులు అవుతుంది ఒకటి స్థానంలో మనం సెవెన్ రాసుకుంటాం పదో స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఓకేనా 
ఫోర్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే నైన్ అవుతుంది నైన్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఇది ఒకటి ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది కదమ్మా సో ఇది మనకి పొదరుస్థానం గురించాం కాబట్టి ఇది పది ఇది వందలు సో పొదరు స్థానంలో మనం ఐదు రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఓకేనా ఫైవ్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే లెవెన్ లెవెన్ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఒకటి నైన్టీన్ పంతొమ్మిది వచ్చింది కదమ్మా సో పంతొమ్మిది అనేది మనం వందల స్థానం కూడా కదా ఇది వందలు అవుతుంది ఇది వేలు అవుతుంది సో వందల స్థానంలో మనం తొమ్మిది రాసుకుంటాం వేల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం రెండుకి మూడు యాడ్ చేస్తే ఐదు ఐదుకి ఒకటి యాడ్ చేస్తే ఆరు అవుతుంది సో మనకి వేల స్థానంలో ఆరుని డైరెక్ట్గా రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒకటిలు పదులు వందలు వేలు సో ఇక్కడ మనం ఒకటి స్థానం కూడినట్లయితే ఏడుకు నాలుగు పదకొండు పదకొండు ఏడు పద్దెనిమిది సో ఒకటి స్థానంలో మనం కూడినట్లయితే పద్దెనిమిది వచ్చింది కదమ్మా ఇది ఒకటి అవుతుంది ఇది పదులు ఒకటి స్థానంలో మనం ఎనిమిది రాసుకుంటే ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఒకటి స్థానంలో ఎనిమిది రాసుకుంటాం పదుల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఆరు ఆరు పన్నెండు పన్నెండు ఎనిమిది ఇరవై పన్నెండు తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఇది ఒకటి ఇరవై రెండు సో పదుల స్థానం కూడా కాబట్టి ఇరవై రెండు వచ్చింది కదమ్మా ఇది పదులు ఇది వందలు సో పదుల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటా వందల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నాలుగు మూడు ఏడు సారీ రెండు తొమ్మిది పదకొండు పదకొండు ఆరు పదిహేడు పదిహేడు రెండు పంతొమ్మిది సో ఇది మనం వందలు కూడా కదమ్మా సో వందల వందల స్థానంలో పంతొమ్మిది వచ్చింది కాబట్టి ఇది వందలు ఇది వేలు సో తొమ్మిది ప వందల స్థానంలో రాసుకుంటాం వేల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం నాలుగు మూడు ఏడు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది సింగిల్ డిజిటే కాబట్టి డైరెక్ట్గా రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏలో మనకి ఒక సమ్ ఇచ్చారు మూడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఒకటి ప్లస్ నాలుగు వేల ఆరు వందల ముప్పై సో దీన్ని మనం అంచనా వేయమని చెప్తున్నారు సో మూడు వేల నాలుగు వందలు నాలుగు వేల ఆరు వందలు సో మూడు వేలకి నాలుగు వేలు యాడ్ చేస్తే ఏడు వేలు నాలుగు వందలకి ఆరు వందలు యాడ్ చేస్తే వెయ్యి సో ఏడు వేలు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వేలు అవుతుంది సో అంచనా వేస్తూ మనం ఇది దీన్ని మనం ఎనిమిది వేలతో మ్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఎనిమిది వేలు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఐదుకి ఒక వెయ్యి యాడ్ చేస్తే ఆరు వేలు ప్లస్ తొమ్మిదికి మూడు పన్నెండు కదమ్మా పన్నెండు వందలు వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏడు వేలు అవుతుంది సో ఇది ఐదు ఒకటి ఆరు వేలు డైరెక్ట్గా దీన్ని మనం ఆరు వేలతో యాడ్ చేద్దాం ఆరుకి ఒక వెయ్యి యాడ్ చేస్తే ఏడు వేలు ఏడుకి రెండు యాడ్ చేస్తే తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది మూడు మూడు వేలకి ఇది నియర్లీ ఒక వెయ్యి ఉంది కదమ్మా సో నాలుగు వేలకి ఇది ఒక వెయ్యి ఐదు వేలు సో ఐదు వేలతో మ్యాచ్ చేద్దాం ఓకేనా అంచనా వేయమన్నారు కాబట్టి మనం అంచనా వేస్తూ దీంతో మ్యాచ్ చేశాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది సంఖ్య కంటే మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు ఎక్కువ సంఖ్యను వేలకు సవరించి కనుక్కోండి సో మనకి వేలకు సవరించి కనుక్కోమని చెప్పారు చూడండి ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది అంటే మనకి ఐదు వేలు అలానే మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు ఎక్కువ అంటే ఏడు వందలు అంటే ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ ఉంది కదమ్మా కాబట్టి మనకి ఇది నాలుగు వేలు సో ఒక ఐదు వేలు ప్లస్ ఇది నాలుగు వేలు అంటే తొమ్మిది వేలు వస్తుంది సో మనం వేలకు సవరించడం అంటే ఇక్కడ ఐదు వేల ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది మనకి ఆరు వేలకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది ఆరు వేలకు వెళ్ళలేదు కదమ్మా సో ఐదు వేల దగ్గరే ఉంది సో ఐదు వేలు అవుతుంది ఇది మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు అంటే మూడు వేల ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి మూడు వేల ఏడు వందల కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నాలుగు వేలు అవుతుంది సో మూడు ఐదు వేలు ప్లస్ నాలుగు వేలు ఈక్వల్ టు తొమ్మిది వేలు ఓకేనా వేలకు సవరించడం అంటే అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఐదు వేల నాలుగు వందలు అంటే ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూద్దాం ఐదు వేల ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఐదు వేల ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది మనకి ఆరు వేలు దగ్గరగా ఉంటుంది ఆరు వేలకి దగ్గరగా ఉంటుంది ఓకేనా అలా కాకుండా ఐదు వేల నాలుగు వందలే ఉంది కాబట్టి అంటే ఐదు వేల ఐదు వందల కంటే చిన్నది కాబట్టి ఇది ఐదు వేల దగ్గరగానే ఉంది ఈ నంబరు కాబట్టి ఐదు వేలు రాసుకున్నాం ఇక్కడ మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు అంటే ఇక్కడ మూడు వేల ఐదు వందల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే 
అది నాలుగు వేలకు దగ్గరగా ఉంటుంది సో ఇది మనం నాలుగు వేలు అని రాసుకున్నాం ఎందుకంటే మూడు వేలు ఏడు వందలు కదమ్మా ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ కాబట్టి మనం ఇది నాలుగు వేలకు సవరించుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఐదు వేలు ఇది నాలుగు వేలు సో తొమ్మిది వేలు సో వేలకు సవరించిన సంఖ్య ఏంటమ్మా తొమ్మిది వేలు అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ మనం ఖాళీలను పూరించండి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈ త్రీ డిజిట్స్ ఇచ్చారు కదమ్మా ఇక్కడ మనకి గీత పెట్టాల్సి ఉంటుంది కింద మనకి ఇచ్చారు సో మనం దీన్ని ఇక్కడ గీత పెడదాం సో తొమ్మిది గేడ యాడ్ చేస్తే పదహారు కదమ్మా సో ఆరు ఇచ్చారు మనం మొదటి స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం పదహారు వచ్చింది కదా ఇది ఒకటి స్థానం కాబట్టి ఒకటి స్థానంలో ఆరు రాసుకున్నాం మొదటి స్థానంలో ఒకటి రాసుకున్నాం సో ఒకటి ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిదికి అంత యాడ్ చేస్తే ఐదు వస్తుంది మనకి పదహైదు రావాలి కదా సో తొమ్మిది ఒకటి పది ఐదు పదహారు సో ఇక్కడ ఆరు రాసుకుంటాం పదహైదు ఇక్కడ చూడండి ఎనిమిది ఆరు పద్నాలుగు ఒకటి పదహైదు వచ్చింది కదా సో మనకు ఐదు ఆల్రెడీ ఉంది ఒకటిని మనం పైన రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది వందల స్థానంలో సో మనకు చూస్తే ఒకటి నాలుగు ఐదు ఐదు రెండు ఏడు సో ఏడు వచ్చింది ఓకేనా సో ఈ ఖాళీలో మనం రాయాల్సిన సంఖ్య ఏంటంటే ఆరు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకటి స్థానంలో ఇక్కడ కూడా మనం గీత ఇక్కడ మనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది కింద మనకి ఇచ్చారు సో చూస్తే మూడుకి ఎంత యాడ్ చేస్తే ఒకటి వస్తుంది అంటే మనకి మూడుకి ఎనిమిది యాడ్ చేస్తే పదకొండు వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ ఎనిమిది రాసుకుంటే పదకొండు వస్తుంది ఒకటిని మనం పొదల స్థానంలో రాసుకుంటాం ఇక్కడ మనకి ఒకటికి ఆరు యాడ్ చేస్తే ఏడు వస్తుంది కానీ మనకు కింద రెండు రావాలి కాబట్టి ఏడుకి ఐదు యాడ్ చేస్తే పన్నెండు వస్తుంది కదమ్మా సో ఇక్కడ చూడండి ఒకటికి ఐదు యాడ్ చేస్తే ఆరు 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 పన్నెండు సో రెండు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒకటిని రాసుకుంటాం ఓకే నాలుగు ఒకటి ఐదు ఐదుకి అంత యాడ్ చేస్తే సున్నా వస్తుందంటే ఐదుకి ఐదు యాడ్ చేస్తే పది వస్తుంది కదా సో సున్నా మనం ఒకటి రాసుకుంటాం ఓకేనా వంద స్థానం కొడితే పది వచ్చింది కదమ్మా సో ఇది వందలు ఇది వేలు కాబట్టి వంద స్థానంలో సున్నా వచ్చింది చూసారా నెక్స్ట్ ఈ ఒకటిని మనం వేల స్థానంలో రాసుకుంటే ఒకటికి ఆరు యాడ్ చేస్తే ఏడు వచ్చింది కానీ మనం తొమ్మిది రావాలి కాబట్టి ఏడుకి ఎంత యాడ్ చేయాలి ఇంకా రెండు యాడ్ చేయాలి సో రెండు ఒకటి మూడు మూడు ఆరు తొమ్మిది సో తొమ్మిది ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా ఖాళీలో మనం రెండు ఐదు ఎనిమిది రాసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి తొమ్మిది ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆరు ఇచ్చారు సో తొమ్మిదికి ఎంత కూడితే పదహారు వస్తుంది మనకి ఆరు రావాలి కదా కాబట్టి తొమ్మిదికి ఏడు కూడితే మనకి పదహారు వస్తుంది సో ఏడు రాసుకుంటే సిక్స్టీన్ వస్తుంది సిక్స్టీన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒకటిలో ఇది పదులు కాబట్టి ఒకటి స్థానంలో ఆరు రాసుకున్నారు పదుల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఓకేనా ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిదికి ఎంత కొడితే మళ్ళీ పదహారు వస్తుంది ఏడు కూడాలి సో ఏడు కొడితే పదహారు వస్తుంది కాబట్టి ఏడు రాసుకుంటాం సో ఆరు ఎక్కడ వచ్చింది కదమ్మా ఇది వందల స్థానం కూడా కాబట్టి వందల స్థానంలో ఆరు రాసుకున్నారు ఒకటిని మనం వేల స్థానంలో పదుల స్థానంలో ఒకటి రాసుకున్నారు ఇది వందల స్థానం సో పదుల స్థానంలో ఆరు ఉంది కదమ్మా వందల స్థానంలో ఒకటి రాసుకున్నాం ఒకటి మూడు నాలుగు నాలుగుకి ఏడు కూడితేనే పదకొండు వస్తుంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏడు రాసుకుంటాం ఓకే ఏడు ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది మూడు పదకొండు సో మనం వందల స్థానం కూడినప్పుడు ఇది వందలు ఇది వేలు కాబట్టి వంద స్థానంలో ఒకటి రాశారు వేల స్థానంలో మళ్ళీ మనం ఈ ఒకటిని వేల స్థానంలో రాసుకుంటాం సో ఐదు ఒకటి ఆరు ఆరు రెండు ఎనిమిది సో ఇక్కడ ఎనిమిది మనకు డిజిట్ ఇవ్వలేదు సో ఎనిమిది ఎక్కడ మనం రాసుకుంటాం ఓకేనా అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మూడు అంకెల మూడు సంఖ్యల సంకలనం ఇచ్చారు ఒకసీట్ నైన్లో ఒక కంపెనీ మొదటి సంవత్సరంలో రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది కార్లను రెండవ సంవత్సరంలో మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది కార్లను మూడవ సంవత్సరంలో నాలుగు వేల నూట తొంభై ఐదు కార్లను తయారు చేసింది మూడు సంవత్సరాలలో ఆ కంపెనీ తయారు చేసిన మొత్తం కార్లు ఎన్ని సో చూస్తే మొదటి సంవత్సరంలో తయారు చేసిన కార్లు మొదటి సంవత్సరం తయారు చేసిన కార్లు తయారు చేసిన కార్లు ఈక్వల్ టు మొదటి సంవత్సరం ఎన్ని కార్లు తయారు చేస్తుందమ్మా రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది సో రెండవ సంవత్సరం తయారు చేసిన కార్లు రెండవ సంవత్సరం రెండవ సంవత్సరం తయారు చేసిన కార్లు తయారు చేసిన కార్లు రెండవ సంవత్సరం ఎన్ని తయారు చేసిందమ్మా మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది సో మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మూడవ సంవత్సరం తయారు చేసిన కార్లు సో మూడవ సంవత్సరం మూడవ సంవత్సరం 
తయారు చేసిన కార్లు తయారు చేసిన కార్లు సో మూడో సంవత్సరం మనకి ఎన్ని సం ఎన్ని కార్లు తయారు చేసిందమ్మా నాలుగు వేల నూట తొంభై ఐదు సో నాలుగు వేల నూట తొంభై ఐదు కార్లను తయారు చేసింది సో మూడు సంవత్సరాల్లో ఆ కంపెనీ తయారు చేసిన మొత్తం కార్లు సో మూడు సంవత్సరాల్లో మూడు సంవత్సరాలలో తయారు చేసిన మొత్తం కార్లు సంవత్సరాలలో తయారు చేసిన తయారు చేసిన మొత్తం కార్లు సో మనకు మొత్తం కార్లు కావాలంటే ఈక్వల్ టు రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది ప్లస్ మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు వేల నూట తొంభై ఐదు సో వీటిని మనం యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి మూడు సంవత్సరాల్లో తయారు చేసిన మొత్తం కార్లు అనేవి వస్తాయి సో ఇక్కడ మనం వాటిని యాడ్ చేద్దాం రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది నాలుగు వేల నూట తొంభై ఐదు ఓకే తొమ్మిది గంట యాడ్ చేస్తే పదిహేడు పదిహేడుకి ఐదు యాడ్ చేస్తే ఇరవై రెండు సో ఇరవై రెండు వచ్చింది కదమ్మా ఇది ఒకటిలు పదులు సో మనం ఒకటి స్థానం పదుల స్థానం వందల స్థానం వేల స్థానం రాసుకుంటే ఒకటి స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం పదుల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం ఓకే ఎనిమిది ఆరు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఆరు ఇరవై ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు సో పదుల స్థానం కొడితే ఇరవై ఐదు వచ్చింది కాబట్టి ఇది పదులు ఇది వందలు సో పదుల స్థానంలో ఐదు రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం ఏడు తొమ్మిది పదహారు పదహారు ఒకటి పదిహేడు పదిహేడు రెండు యాడ్ చేస్తే పంతొమ్మిది సో ఇది వందల వందల స్థానం కూడా కాబట్టి ఇది వందలు ఇది వేలు అవుతుంది సో వందల స్థానంలో తొమ్మిది రాసుకుంటాం వేల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం రెండు మూడు ఐదు ఐదు నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిది ఒకటి పది సో మనకి వేల స్థానం కూడా కాబట్టి ఇది వేలు ఇది పదివేలు అవుతుంది సో వేల స్థానంలో సున్నా రాసుకుంటాం పదివేల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం నేరుగా ఓకేనా సో మొత్తం మనకి ఎన్ని కార్లు అమ్మిందమ్మా మూడు సంవత్సరాల్లో పదివేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు కార్లను ఆ కంపెనీ మూడు సంవత్సరాల్లో అమ్మింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రెండవ ప్రాబ్లం చూస్తే ఒక రైతు తన ఇంటికి పైప్ లైన్లను వేయటకు మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలను విద్యుత్ సామాగ్రి మరియు ఖర్చుల కోసం ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలను గోడలకు రంగు వేయటకు నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలను ఖర్చు పెట్టిన మొత్తం ఎంత ఖర్చు పెట్టిన సో ఇంటికి పైప్ లైన్లు వేయటకు పైప్ లైన్లకు పైప్ లైన్లకు చేసిన ఖర్చు చేసిన ఖర్చు పైప్ లైన్కి ఎంత ఖర్చు చేశారమ్మా మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది విద్యుత్ సామాగ్రి మరియు ఖర్చుల కోసం సో విద్యుత్ సామాగ్రి విద్యుత్ సామాగ్రి మరియు ఖర్చులు మరియు ఖర్చులకి ఎంత ఖర్చు చేశారు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు ఓకేనా గోడల రంగులకు గోడల రంగులకు చేసిన ఖర్చు గోడల రంగులకు ఎంత ఖర్చు చేశారమ్మా నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు సో మొత్తం ఖర్చు మనకు మొత్తం ఖర్చు తెలియాలి కదా కాబట్టి సో మొత్తం ఖర్చు మొత్తం చేసిన ఖర్చు ఈక్వల్ టు మనకి మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు ప్లస్ ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు రూపాయలు ప్లస్ నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలను యాడ్ చేయాలి సో మనం యాడ్ చేస్తే ఎంత ఖర్చు చేశారో తెలుస్తుంది సో మనకు చూస్తే మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది సో ఈ మూడింటిని మనం యాడ్ చేస్తే ఇది ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు ఎనిమిది ఐదు పదమూడు పదమూడు ఎనిమిది ఇరవై ఒకటి సో ఒకటి స్థానం కూడా కాబట్టి ఇది ఒకట్లు 
పదిలు ఒకటి స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం పదవ స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం ఆరుకు తొమ్మిది యాడ్ చేస్తే పదహైదు పదహైదు ఆరు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి రెండు ఇరవై మూడు సో పదుల స్థానం కూడా ఏం కాబట్టి ఇది పదులు ఇది వందలు అవుతుంది సో పదుల స్థానంలో మూడు రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం ఎనిమిది ఐదు పదమూడు పదమూడు ఐదు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది రెండు ఇరవై ఐదు సో మనం వందల స్థానం కూడా ఏం కాబట్టి ఇది వందలు ఇది వేలు అవుతుంది సో వందల స్థానంలో సున్నా రాసుకుంటాం వేల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం మూడు ఎనిమిది పదకొండు పదకొండు నాలుగు పదహైదు పదహైదు రెండు పదిహేడు సో మనం వేల స్థానం కూడా కదా ఇది వేలు అవుతుంది ఇది పదివేలు అవుతుంది సో వేల స్థానంలో ఏడు రాసుకుంటాం పదివేల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఓకేనా సో మొత్తము ఎంత ఖర్చు పెట్టాడమ్మా పదిహేడు వేల ముప్పై ఒక్క రూపాయి అన్నది ఆయన తన ఇంటికి ఖర్చు పెట్టాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ ప్రాబ్లం ఒక ఊరిలో నాలుగు వేల ఐదు వందల డెబ్బై మూడు మంది పురుషులు మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మంది స్త్రీలు ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు మంది పిల్లలు నివసిస్తున్నారు ఆ ఊరిలో మొత్తం జనాభా ఎంత సో చూస్తే పురుషులు పురుషుల జనాభా ఈక్వల్ టు పురుషుల జనాభా పురుషుల జనాభా ఎంత ఉందమ్మా నాలుగు వేల ఐదు వందల డెబ్బై మూడు మంది స్త్రీల జనాభా స్త్రీల జనాభా సో స్త్రీల జనాభా మనకి మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మంది పిల్లలు సో పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు మంది సూర్లు మొత్తం జనాభా సో మొత్తం జనాభా మనకు కావాలి కాబట్టి మొత్తం జనాభా ఈక్వల్ టు నాలుగు వేల ఐదు వందల డెబ్బై మూడు ప్లస్ మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు వీటిని మనం యాడ్ చేస్తే మనకు మొత్తం జనాభా అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం యాడ్ చేద్దాం నాలుగు వేల ఐదు వందల డెబ్బై మూడు మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు సో వీటిని మనం యాడ్ చేస్తే ఇవి ఒకటిలు పదులు వందలు వేలుగా రాసుకుంటే మూడు ఏడు మూడు ఎనిమిది పదకొండు పదకొండు ఆరు పదిహేడు సో పదిహేడు వచ్చింది కదమ్మా ఒకటి స్థానం కూడా కాబట్టి ఇది ఒకటిలు ఇది పదులు ఒకటి స్థానంలో ఏడు రాసుకుంటాం పదుల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఏడు ఆరు పదమూడు పదమూడు మూడు పదహారు పదహారు ఒకటి పదిహేడు సో మళ్ళీ పదిహేడు వచ్చింది సో పదుల స్థానం కూడా కాబట్టి ఇది పదులు ఇది వందలు పదుల స్థానంలో ఏడు రాసుకుంటాం వందల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం ఐదు తొమ్మిది పద్నాలుగు పద్నాలుగు నాలుగు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఒకటి పంతొమ్మిది సో ఇది మనకి వందల స్థానం కూడా కాబట్టి ఇది వందలు అవుతుంది ఇది వేలు అవుతుంది సో వందల స్థానంలో తొమ్మిది రాసుకుంటాం వేల స్థానంలో ఒకటి రాసుకుంటాం నాలుగు మూడు ఏడు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది సో సింగిల్ డిజిట్ వచ్చింది కాబట్టి నేరుగా మనం నైన్ని రాసుకుంటాం సో మొత్తం జనాభా ఎంతమంది అమ్మా తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో ప్రాథమిక మాధ్యమిక ఉన్నత తరగతుల విద్యార్థుల వరుసగా ఐదు వేల ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల మూడు వందల తొంభై ఏడు మరియు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు మంది చదువుతున్నారు ఆ పాఠశాలలో మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది ఓకేనా ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులు మనం రాసుకుంటే సో ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులు ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులు విద్యార్థులు ఈక్వల్ టు ఐదు వేల ఇరవై ఎనిమిది మాధ్యమిక స్థాయి విద్యార్థులు మాధ్యమిక స్థాయి విద్యార్థులు మాధ్యమిక స్థాయి విద్యార్థులు ఎంతమంది అమ్మా రెండు వేల మూడు వందల తొంభై ఏడు మంది ఓకేనా ఉన్నత స్థాయి విద్యార్థులు సో ఉన్నత స్థాయి విద్యార్థులు ఈక్వల్ టు ఉన్నత స్థాయి విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు మంది సో పాఠశాలలో మొత్తం విద్యార్థులు పాఠశాలలో మొత్తం విద్యార్థులు పాఠశాలలో మొత్తం విద్యార్థులు మనం చూస్తే వీటన్ వీటన్నిటిని మనం యాడ్ చేసినట్లయితే 
ఐదు వేల ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ రెండు వేల మూడు వందల తొంభై ఏడు ప్లస్ ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు సో వీటిని మనం యాడ్ చేస్తే మనకి మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారో మనకి వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం ఐదు వేల ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల మూడు వందల తొంభై ఏడు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు సో యాడ్ చేస్తే ఇవి ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు ఓకేనా సో ఒకటి స్థానం కొడితే ఎనిమిది ఏడు పదహైదు పదహైదు ఐదు ఇరవై సో ఒకటి స్థానంలో సున్నా వచ్చింది కదమ్మా సో ఒకటి స్థానంలో సున్నా రాస్తాం పదో స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం రెండు తొమ్మిది పదకొండు పదకొండు నాలుగు పదహైదు పదహైదు రెండు పదిహేడు సో పదిహేడు వచ్చింది కాబట్టి ఇది పదుల స్థానం కూడా కదా ఇది పదులు అవుతుంది ఇది వందలు అవుతుంది సో పదుల స్థానంలో ఏడు రాస్తాం వందల స్థానంలో ఒకటి రాస్తాం సో సున్నాకు మూడు యాడ్ చేస్తే మూడు మూడు ఎనిమిది పదకొండు పదకొండు ఒకటి పన్నెండు సో వందల స్థానంలో కూడా కాబట్టి ఇది వందలు అవుతుంది ఇది వేలు అవుతుంది సో వందల స్థానంలో రెండు రాసుకుంటాం వేల స్థానంలో ఒకటి రాస్తాం ఐదు రెండు ఏడు ఏడు ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది సో సింగిల్ డిజిట్ కాబట్టి మనం నేరుగా రాసుకుంటాం సో మొత్తం విద్యార్థులు ఎంతమంది అమ్మా తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై మంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక సిట్ టెన్ చూసినట్లయితే నిత్య జీవితంలో సంకలనం అని ఇచ్చారు ఖాళీలను పూరించండి సో ఇక్కడ చూస్తే ఉదాహరణగా మనకు ఒకటి ఇచ్చారు రెండు వేల ఐదు వందల అరవై మూడు ప్లస్ నాలుగు వేల నూట ఇరవై ఏడు ఇటువైపు చూస్తే నాలుగు వేల ఒక వందల ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఐదు వందల అరవై మూడు అంటే కూడికను మనము ఎటు నుంచి ఇటువైపు కూడినప్పటికీ వాటి యొక్క విలువ మారదాన్ని ఇచ్చారు సో మనం చూసినట్లయితే మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు ప్లస్ డెబ్బై ఎనిమిది ఇక్కడ చూస్తే మనకి మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం మిస్ అయింది డెబ్బై ఎనిమిది కదమ్మా సో డెబ్బై ఎనిమిది రాసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు నెంబర్లో ఈ నెంబర్ రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ఇచ్చారు ఈ సంఖ్యను మనకి మిస్ చేశారు కాబట్టి ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై నాలుగుని ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి మూడు వేల నలభై ఇచ్చారు ఇక్కడ మూడు వేల నలభైతో పాటు రెండు వేల ఐదు వందల అరవై మూడు ఇచ్చారు సో మనం ఇక్కడ రాయాల్సింది రెండు వేల ఐదు వందల అరవై మూడు సో ఈ రెండింటిని ఎటు నుంచి ఇటువైపు కూడిన వాటి విలువ మారదు సో ఇక్కడ చూడండి పద్నాలుగు వందల యాభై ఇచ్చారు ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల యాభై ఇక్కడ మనకి ఏం మిస్ చేశారంటే ఈ నంబర్ని మిస్ చేశారు సో మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవైని ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఇక్కడ మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఇచ్చారు ఈ నంబర్ని మిస్ చేశారు సో ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల యాభైని రాసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఐదు వేల నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఇచ్చారు ప్లస్ ముప్పై తొమ్మిది సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము రివర్సల్ రాసుకుంటాం సో ముప్పై తొమ్మిది ప్లస్ ఐదు వేల నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి విస్తరణ రూపంలో కలపండి అని చెప్పారు సో విస్తరణ రూపంలో వీటిని మనం యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఆరు వేల రెండు ఆరు వేల ఆరు వందల ముప్పై రెండు ప్లస్ మూడు వందల నలభై ఏడు సో ఆరు వందలు మూడు పదులు రెండు ఒకట్లు రాశారు ఇటువైపు చూస్తే మూడు వందలు నలభై ఏడు మూడు వందలు నలభై ఏడు ఓకేనా వీటిని మనం ఇక్కడ కలపాల్సి ఉంటుంది సో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ వందల స్థానం కదమ్మా వందల స్థానంలో ఆరు వందలు ప్లస్ మూడు వందలు తొమ్మిది వందలు కదా సో ఇక్కడ మనం తొమ్మిది వందలు రాసుకుంటాం నలభై పదులు నాలుగు పదులు ప్లస్ మూడు పదులు ఏడు పదులు కదమ్మా సో నలభై ప్లస్ ముప్పై డెబ్బై అవుతుంది సో పదుల స్థానంలో మనం డెబ్బై రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఏడుకు ప్లస్ రెండు యాడ్ చేస్తే తొమ్మిది వస్తుంది సో తొమ్మిది ఎక్కడ రాసుకున్నాం సో ఇది ఒకట్లు ఇది పదులు ఇది వందల స్థానం అనుకుంటే వందల స్థానంలో కూడా వేసి ఇక్కడ వేసాము పదుల స్థానం కూడా వేసి ఇక్కడ వేసాము ఒకటి స్థానం కూడా వేసి ఇక్కడ వేసాము సో వీటిని మనం ఇక్కడ కింద రాసుకుంటాం తొమ్మిది వందలు ప్లస్ డెబ్బై ప్లస్ తొమ్మిది తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ కూడా అట్లానే ఇచ్చారు సో చూడండి ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మూడు వందల డెబ్బై రెండు ఐదు వందలు రెండు పదులు ఒకటి నాలుగు ఒకటి నాలుగు మూడు వందలు ఏడు పదులు డెబ్బై రెండు ఒకటి రెండు సో మనం ఇక్కడ ఇది ఒకటి పదులు వందలు సో వంద స్థానం మనం యాడ్ చేస్తే ఐదు వందలు ప్లస్ మూడు వందలు ఎనిమిది వందలు డెబ్బై ప్లస్ ఇరవై తొంభై రెండు ప్లస్ నాలుగు ఆరు సో మనకి ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది వందలు తొంభై ప్లస్ ఆరు ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు అనేది వస్తుంది ఓకేనా అర్థమవుతుంది అమ్మ పిల్లలు ఓకే ఇంతటితో మనకి ఈ అడిషన్ అనే లెసన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ను 
సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం